வணக்கம் மாடி தோட்டத்தில் கீரைகள் நன்றாக வளர்வதற்கு ஏற்ற மண்கலவை எது என்பதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் ஹாய் விவஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கீரைகளை வந்துட்டு எதில் போட்டாக்கா நல்ல வளமாக செழிப்பாக வளரும் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மாடி தோட்டத்தில் நான் சொல்கிறது மெயினாக மாடி தோட்டத்தில் கீரைகளை வந்து எந்த மாதிரி மண்கலவையில் போட்டால் நம்ம இது போல் நல்ல செழிப்பாக வளரும் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது எங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் இருக்கிற கீரை பார்த்துக்குங்க எவ்வளோ செழிப்பாகவே வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இன்னும் காட்டுறோம் வாங்க எல்லா கீரையுமே வந்து செழிப்பாக வளர்ந்துருக்கு இப்போ அறுவடை இதில் இருக்குது சீக்கிரமாகவே வளர்ந்துருச்சு அதாவது குறிப்பிட்ட நாளுக்கு இல்லாமல் சீக்கிரமாகவே வளர்ந்துச்சு இதெல்லாம் இருபத்தஞ்சி நாள்லேயே நம்ம எடுக்கலாம் இது சீக்கிரமாகவே வளர்ந்துச்சு இப்போ இந்த கீரையை நான் எதில் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீரையை வந்து நான் தேங்காய் நாரில் போட்டிருக்கேன் ஏதாவது மண்கலவை என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா தேங்காய் நாறு ரெண்டு மடங்கு தொழு உரம் ஒரு மடங்கு அப்புறம் உயிர் உரங்கள் சூடோமோனஸ் பாஸ்போ பாக்டீரியா ட்ரைகோட்ராமா விரடி அசோஸ் பரில்லம் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூனு வேப்பம் புண்ணாக்கு ஒரு கைப்பிடி இது தான் என்னுடைய மண்கலவை இதை தேங்காய் நாரில் நான் போட்டிருக்கேன் இது நல்லா வளர்ந்துருக்கு ஏன் நான் தேங்காய் நாரில் போட சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா தேங்காய் நாரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வேர்கள் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கு உண்டான இது வந்துட்டு இருக்குது அதில் அதனால் கீரை என்ன பண்ணுனாக்கா கீரைக்கு நமக்கு வந்துட்டு காயெலாம் காய்க்கிறதில்ல இதில் வந்து பாஸ்பரஸ் சத்து தேவையில்லை நைட்ரஜன் சத்து இருந்தாலே போதும் தேங்காய் நாரில் அது இயற்கையாகவே இருக்குது அதனால் என்ன ஆகுனாக்கா உங்களுக்கு கீரை வந்து சீக்கிரமாக அபரி விதமான வளர்ச்சி அடைஞ்சு நல்லாவே வந்துடும் அதனால தான் நான் வந்து உங்களுக்கு உங்களை வந்து தேங்காய் நாரில் போட சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் அடியில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இதோடைய மண்கலவை பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேங்காய் நாறு தொழு உரம் உயிர் உரங்கள் வேப்ப முன்னாக்கு இது தான் இதோடைய மண்கலவை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் மண் நான் கலக்கவே இல்லை இதில் அதாவது கொஞ்சம் கூட மண் நான் வந்து போடலை மண்ணில் போடலாம் வேணாம் சொல்லலான்னு மண் இருக்கிறவங்க போடலாம் அதோட பெஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேங்காய் நாரில் நீங்கள் போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அபரவிதமான வளர்ச்சி வந்து கீரையில் இருக்கும் இப்போ நான் மண்ணுலேயும் போட்டிருக்கேன் அந்த கீரையை வந்து பார்ப்போம் வாங்க இது பாருங்கள் இது நான் வந்து மண்ணில் தான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது கீரை இது வந்து சிறுகீரை போட்டிருக்கேன் வளர்ச்சி வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நான் அதுக்காக மண்ணில் போட வேணான்னு சொல்ல வரல நீங்கள் வந்து தேங்காய்னால இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்களாம் நான் ட்ரை பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டு தான் நான் இதை சொல்கிறேன் நீங்களே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க கீரை வந்துட்டு எவ்வளோ இந்த இந்த ஒரு ஒரு கீரையும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் பொதுவாக கீரை வந்துட்டு ஈவனாலாம் வளராது கொஞ்சம் அன்னிவனாக தான் ஒன்று ஒன்று பெருசாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்று சின்னதாக தான் இருக்கும் இது வந்து சிறுகீரை அப்படி இருக்கு பாருங்கள் இந்த கீரையை பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் இதை அரைக்கீரை பாருங்கள் எவ்வளோ வளர்ச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கீரையை மட்டும் இதில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை நான் பார்த்துட்டு சோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறேன் கீரையை வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு தேங்காய் நான் மட்டும் போட்டு போட்டு விடுங்க உங்களுக்கு அதில் நைட்ரஜன் சத்து த செடி வந்து வளர்ந்தால் போதும் அவ்வளோதான் அது வந்து காய் காய்க்கிறது இல்லை அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் தேங்காய் நாளில் நம்ம போகிறதுனால வேறு வந்துட்டு ஃப்ரீயாக போகும் வளர்ச்சி வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் செடி வந்து சரசரம் வளர்ந்துடும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் தேங்காய் நாளில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே பஸ் மடி தோட்டத்தில் கீரை வந்து நல்லா வளர்கிறதுக்கு எப்படின்றத நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல வந்து வளர்ச்சி இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கீரையை வந்து நெருக்கமாக போடாதீங்க கொஞ்சம் மணல் கலந்து போட்டு விடுங்க நெருக்கமாக இருந்ததுனாக்கா பூச்சி தாக்குதல் புழு தாக்குதலுக்கு ஈஸியாக போயிடும் இதுவே வந்து நான் கொஞ்சம் நெருக்கமாக தான் போட்டிருக்கேன் என் முடிஞ்ச அளவுக்கு நெருக்கம் இல்லாமல் கொஞ்சம் கேப் விட்டு அதாவது மணல் கலந்து நீங்கள் போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு கீரை வந்துட்டு சரியான முறையில் வளரும் பாருங்கள் இதுவே நான் நெருக்கமாக தான் போட்டிருக்கேன் இந்தளவுக்கு வேணாம் ஏன்னா எல்லாமே வளர்ந்து போச்சு இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் தேங்காய் நாரில் போடுறதுனால 
உங்களுக்கு எல்லா விதையுமே வந்து முளைச்சிடும் முளைப்பு திறன் வந்து அதிகம் இதில் வந்து தேங்காய் நாரில் முளைப்பு திறன் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே வஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க